നമസ്കാരം ഓഹരി വിപണിയിൽ ഓഹരി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനതല സ്ഥാപനം എന്ന പദവി ഇനി കിഫ്ബിക്ക് സ്വന്തം ഇന്ന് വ്യാപാരത്തിനായി ലണ്ടൻ ഓഹരി വിപണി തുറന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ റിംഗ് ദ ബെൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നിൽ തുറന്ന ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ നേതാവ് തുറക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടിനാണ് ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കിഫ്ബിക്ക് വേണ്ടി മസാല ബോണ്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് ചടങ്ങ് നടന്നത് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് അടക്കമുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്നെത്തിയ ഔദ്യോഗിക സംഘവും ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രതിനിധികളുമാണ് പ്രധാനമായും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത് കേരള വികസനത്തിന് പണം സ്വരൂപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് കിഫ്ബി ലണ്ടൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കാലത്ത് ഇത്തരം പണം കടമെടുക്കൽ എതിർത്തിരുന്ന സി പി എം നയമാറ്റം ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരള സർക്കാരിന്റെ വലിയൊരു പ്രവർത്തന നേട്ടമായാണ് ഇതിനെ ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയും സർക്കാരുമെല്ലാം വിലയിരുത്തുന്നത് പ്രളയം നാടിനു കൈത്താങ്ങാകാൻ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് രൂപം നൽകിയ പദ്ധതിയിൽ രണ്ടായിരം കോടി രൂപയോളമാണ് സമാഹരിക്കപ്പെടുക ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് പ്രവാസി ചിട്ടിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുക ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട സദസ്സിനു മുന്നിൽ ലണ്ടനിലെ മോൻ കാം റോയൽ ലണ്ടൻ ഹൗസ് ഹോട്ടലിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗിക്കും പ്രധാനമായും മലയാളി നിക്ഷേപകരെയാണ് ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏതാനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾക്കും ക്ഷണം എത്തിയിട്ടുണ്ട് പരിപാടിയുടെ ലൈവ് സംപ്രേഷണം ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളിയിലും മറുനാടൻ മലയാളിയിലും മറുനാടൻ ടി വിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് മുതൽ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാം ധനകാര്യമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തും കിഫ്ബി സിഇഒയുടെ ആമുഖ പ്രസംഗവും പ്രവാസി ചിട്ടിയെക്കുറിച്ച് ചെയർമാൻ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കെ എസ് എഫ് എം ഡി നന്ദി അർപ്പിക്കും അക്കാഡമിക് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് സെക്ഷൻ ഓൺ അജണ്ട ഫോർ കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തോമസ് ഐസക് സംസാരിക്കും തുടർന്ന് ടെക്നിക്കൽ പ്രസന്റേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും കേരളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന്റെ നെടുംതൂണായ കിഫ്ബി മസാല ബോണ്ട് വിൽപ്പനയിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി കോടി രൂപയാണ് ഇതിനകം സമാഹരിച്ചത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം മസാല ബോണ്ടുകൾ വിൽപ്പന നടക്കുന്നത് ലണ്ടൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വഴിയാണ് കിഫ്ബിയുടെ ഉൾപ്പെടെ അൻപത്തിയൊന്നായിരം കോടി രൂപയിലേറെ മൂല്യമുള്ള ബോണ്ടുകളാണ് ഇവിടെ ഇതുവരെ വിൽപ്പന നടന്നത് ലോക് കേരള സഭ അംഗങ്ങൾ വഴി പ്രവാസി ചിട്ടിക്ക് നിക്ഷേപകരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത് യു കെയിൽ നിന്നും നൽകുന്നവരുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കെ എസ് എഫ് ഇ വഴി കേരളത്തിൽ നിന്നും ക്ഷണം അയക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം പേരെ കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നത് ചിട്ടിയിൽ ചേരാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരാണ് യോഗത്തിന് എത്തേണ്ടതെന്ന സൂചനയും സംഘാടകർ നൽകുന്നുണ്ട് പ്രവാസി ചിട്ടിയെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗത്തിനു ശേഷം വിവിധ പ്രസന്റേഷനുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് കെ എസ് എഫ് ഇ ചെയർമാൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രവാസി ചിട്ടിയുടെ യൂറോപ്പ് ലോഞ്ചിങ് എന്ന നിലയിലാണ് ചടങ്ങ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിലാണ് കെ എസ് എഫ് ഇ പ്രവാസി ചിട്ടി ആരംഭിച്ചത് തുടക്കത്തിൽ നിസ്സാര തുക മാത്രം ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ചിട്ടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൾഫ് സന്ദർശന ശേഷം പാർട്ടി അനുഭാവികൾ വഴി നടത്തിയ ശ്രമത്തിനു ശേഷം സാമാന്യം തരക്കിടില്ലാത്ത തുക ചിട്ടിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ശ്രമം യു കെയിലും അനുവർത്തിക്കപ്പെടാൻ സാധ്